Baba katika jina la Yesu Kristo kwa jina lako bwana Yesu mfalume viwete wanatembea kwa jina lako viziu wanasikia hatuna mashaka na wewe bwana wewe ambao bwana jina lako lina nguvu wewe ambao bwana kwako kinapatikana kila kitu uwai unapatikana kwako wewe mwenye kutupa uzima mwenye kutupa uwai wetu bwana mwenye kutupa Tupa Bwana Yesu utendaji baba tunaliadhimisha jina lako Bwana Asante Jehova Bwana kwa ajili ya utendaji wako na Asante Jehova Bwana kwa ajili ya uzima ambao Bwana kwako Mungu tunapokea wewe Mungu mwenye kutupa neema mwenye kutupa kibari Bwana Yesu mwenye kutupa uwai wewe mwenye kuturusu kwenda huku na kule Bwana kwako Bwana kuna utoshelevu kwa kwako bwana kuna kila kitu mfarume bwana tunaliadhimisha jina lako bwana maana mungu umetusogeza bwana yesu mbele zako bwana ili mungu tuitwe wana wako watenda kazi pamoja nawe nasi jehova bwana jioni ya leo mfarume tumesogea jehova bwana nyumbani mwako kukusifu wewe bwana na kukuabudu macho yetu jehova bwana yakitazama matendo makuu ambao bwana unayatenda katikati yetu bwana tunaliadhimisha bwana Yesu jina lako asante jehova bwana ta kwa ajili ya ibada hii bwana maana wewe ndiwe Mungu meruhusu atatuepo mahali hapa bwana wengine wamejitahidi jehova bwana lakini hawakuweza lakini ni kwa sababu ya neema yako na rema zako bwana umetukusanya mahali hapa nasi jehova bwana tunakurudishia sifa na utukufu kwako wewe bwana Yesu ni mtoshelevu kwako bwana Yesu wa kutumainiwa kwako bwana Yesu wa kutegemewa mfarumu wa amani asante jehova bwana kwa ajili ya utendaji wako tunaliadhimisha jehova bwana jina lako asante jehova bwana mungu wetu mungu mwenye upendo na rehema na neema bwana kwako bwana Yesu kuna kila kitu kwako bwana Yesu tunategemea kwako bwana Yesu tunafarijiwa oh bwana tunaliadhimisha hori bosaire linda rabosaika hora bosaire linda rabosaika hori bosaire linda rabosaika hori bosaika sante bwana yesu sante bwana yesu shangirie bwana yesu kwa magofu na vigelegele maana yeye wa kutumainiwa yeye wa kutegemewa hakuna aliye kama yeye yeye ni harufa ndo omega mwenye misho yetu na mianzo yetu bwana asante bwana yesu kwa upendo wako bwana asante bwana yesu kwa ajili ya wema wako holy bosaire linda rabosaika shangire bwana yesu kwa makofi na vigeregere tena asante bwana yesu asante bwana yesu namba tukae asante praise Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku yetu ya kwanza ya semina ya uvuvi wa mioyo. Tunamshukuru Mungu kipekee kwa baba yetu mchungaji Samuel Munisi ambao kweli anaona maana tumeokolewa tu si tu kwa bahati mbaya lakini kazi kubwa ni kuleta mavuno mengi galani mwa Bwana. Amina watu wa Mungu. Kwa njia zote. Jamani tumesahau. Kwa njia zote. Amen. Karibu loyo kwa wimbo mmoja.
Santo de Deus. Aleluia. Yes.
Hii ndio salamu ya watakatifu Bwana wetu anakuja. Kanisa limeishi katika matarajio ya kuja kwa Yesu wakati wa wote. E, bwana Yesu apewe sifa watumishi wa Bwana. Na wasalimu kwa jina la Bwana Yesu. Kile kipindi cha unabii wa siku za mwisho siku za Jumapili eh kwa kweli na kutia moyo umwamini Bwana kupata MB za kutosha usikose maarifa yale Bwana Yesu apewe sifa nyingi Kuna mambo makubwa na mengi sana hii hii channel tayari imeshakuwa na masomo mengi wewe mwenyewe ukiingia pale unaona tayari kumeshakuwa na vitu vingi sana ambavyo mimi na wewe tunavihitaji unajua E, fursa zilizo kwa mbele yetu za kukua kiroho ni, ni miongoni mwa mambo tutakayotolea hesabu sio kama unafahamu tutatolea hesabu kwamba kwamba kulikuwa Mungu anakuambia nilikuwa niliweka mis, namna ya wewe kujua zaidi ya hapo ulipojua ukutumie hiyo fursa niliweka namna ya wewe kukua kiroho hukutumia hiyo fursa. Kwa hiyo ikisha kupo namna ya kukua kiroho tusipoitumia tutawajibika nayo. Na mimi nataka nikuombe usio miongoni mwa wale watakaoambiwa ulikuwa na fursa ya kujua hukujua, ulikuwa na fursa ya kukua hukukua, ulikuwa na uwezekano wa kupiga hatua zaidi ya kupiga hatua. Sijui wewe lakini mimi naona sasa hivi tunakimbia raundi ya mwisho. Unajua zile mbio za marathon ambazo labda kama ni kuzunguka uwanja mnazunguka labda mara tano hivi kwa mfano. Watu wanapoanza wanaanza taratibu hivi wa reserve nguvu. Alafu ikifika ni mzunguko wa mwisho ndio watajua nani anaelewa anachokifanya. Unaweza kuona mtu mmoja alikuwa wa 23 kunyuma unaona mpita mmoja baada ya mwingine baada ya mwingine alafu anakuwa wa kwanza alafu anaenda mbali wa pili anakuwa yuko mbele yake kwa sababu anajua huu ni mzunguko eh na mzunguko wa mwisho unadai focus tuna focus kuhakikisha tunapita kwenye ule otepe tukiwa washindi ndugu zangu muda uliobaki unajua ku focus maana yake ni kuondoa mawazo kila mahali pengine na kuwaka kwenye kitu kimoja tu cha muhimu kuondoa nguvu kwenye kila kitu kingine na kuziweka kwenye kitu kimoja tu muhimu. Husikii chakulia wala cha kushoto mpaka ufike pale unapotaka. This is the time. Ni wakati wa kuelekeza nguvu zetu huko, attention yetu huko, kila kitu chetu huko tuachikishe. Sio tu tunanyakuliwa ikiwa Yesu anakuja katika siku zetu, lakini tunanyakuliwa tukiwa hatudaiwi tumefanya kazi tuliyokusudiwa kufanya tumekuwa tuliko kusudiwa kukua. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Nitumie nafasi kwa shukuru uh, na kuwapongeza viongozi wetu wa ABF kwa maandalizi ya ya siku kuu yetu ya Jumapili. Eh Mungu awabariki sana e, mzee wa idara shemasi kiongozi na kamati yako, mashemasi wote na kamati zenu. Na sisi sote wana ABF, ABF idara washirika wa, wa, wa wake members wa, wa idara ni sisi sote. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Kwa kuwa ni sisi sote hili ni jukumu ambalo hatuna budi kuji kumshukuru Mungu wote. Lakini tulikuwa na hili katika kalenda ya kanisa kwamba wiki ya ABF tujifunze E, na tuamshane nia zetu katika habari ya somo la uvuvi wa mioyo na kwa kuwa yumkini jumamosi inaweza ikawa siku ya maandalizi zaidi tumeona e, ya ABF tumeona tuchukue siku tatu tu juma tano alhamis na ijumaa niombe tu tuzitoe siku tatu tena kwa ajili ya kuja kunoana ili tuwe vyombo vikali vya kupuria Bwana Yesu asifiwe. Tuombe. Baba yetu mwenye haki tulibariki na kulitukuza jina lako kumno kwa neema rehema na fadhili zako. Asante kwa kutupa wakati wa kujifunza. Sisi tulio hapa 
na wale wenzetu wanao tutazama katika mbio ya Sauti Kuu TV basi na kuomba wote kwa pamoja roho wako mtakatifu atuhudumie na kutulisha maneno yako katika jina lake Yesu amen kwa mara nyingine tena ni kuombe unisaidie kuwakaribisha watazamaji wa mbio ya Sauti Kuu TV wanao tutazama live kwenye sema na hii ya leo kwa makofi mengi sana tafadhali Asante. Haya waambieni karibuni watu waambiwa Sauti Kuu TV. Amen. Asante sana. Nazungumza habari ya kuzipata roho za watu. Sema na yetu katika siku tatu itakwenda kwa kichwa hicho kuzipata roho za watu. Kuzipata roho za watu. Na ndiko letu moja la msingi ni katika kitabu cha Mithali sura ya 11 na mstari wa 30. Mithali sura ya 11 na mstari ule wa 30 ambapo Biblia inasema Mazao ya mwenye haki ni mti wa uzima. Na mwenye hekima huvuta roho za watu. Mazao ya mwenye haki ni mti wa uzima. Yaani matokeo ya maisha ya utumishi wa mwenye haki ni mti wa uzima. Na unajua ukizungumza mti wa uzima, mti wa uzima unazungumza habari za umelele. Unazungumza habari za kuurithi ufalme. Ndio mwisho, ndio hatima na anasema na mwenye hekima huvuta roho za watu anahusisha huo mti wa uzima na kuvuta roho za watu hebu sema pamoja nami mwenye hekima huvuta roho za watu sema tena mwenye hekima huvuta roho za watu neno kuu katika katika neno katika somo hili ni ukweli kwamba Mungu ametuita kushirikiana naye kupata roho za watu wake zenye thamani. Mungu ametuita kushirikiana naye kupata roho za watu wake zenye thamani. Uwekezaji wowote ndugu zangu wenye maana huzingatia kile kinachotarajiwa kupatikana kama matokeo ya uwekezaji huo kuna biashara za namna nyingi lakini kila biashara ina lengo la kupata kitu fulani hakuna biashara isiyolenga kupata kitu fulani wako na kwa kweli kwenye ulimungu wa biashara kawaida tu ulimungu wa biashara kawaida ungesema ni nini watu wanataka kupata ungepata majibu sio mengi mwingine atakwambia anataka kupata fedha ndio bottom line fedha lakini kuna mwingine lengo lake sio pesa mwingine anataka Eh, usalama wa maisha utokanao na na mali security inayotokana na mali maana pesa sio mwisho pesa ni kifaa ni, ni kitu cha kutumia kufikia mali fulani sasa mwingine kwa sababu hajui pesa ni kwa nini pesa atasema tu pesa na kuishia hapo kwa sababu hajui kwa nini anaposema nataka pesa hajui kwa nini pesa na wale wanaosema ni pesa alafu hawajui zaidi ndio ambao wakizipata hawajui na kufanya nacho zinawaharibu tumeshikwa na watu ambao wanatafuta madini kwa gharama kubwa kwa kujitoa sana wakiwa na hilo kichwani pesa na si zaidi ya hapo alafu wanapata madini ndio unashangaa sasa anayoanza kufanya mwingine alipata madini akasema koti langu ulibebwa na teksi kutoka hapa mpaka mji fulani. 
Yaani anataka kwenda mji fulani sasa kubeba koti itakuwa ngumu. Kodisha teksi ibebe ili mpaka kule. Alafu mchana anataka nile chakula Hilton Hotel Nairobi. Na jioni nataka niwe hoteli nyingine mji mwingine kata ticket ya ndege. Yaani anaishi hivyo. Mwingine alipanga hoteli kubwa alafu akakaa mlangoni akakaa dirishani na maburugutu ya pesa kuonesha kwamba mimi na pesa nyingi akakaa hapo akawa anatupa wale wanaoweza kudaka wadake tupa mrungutu hili na lile kwa sababu lengo lake lilikuwa ni pesa lakini alikuwa hajui pesa kwa nini kwa sababu gani pesa kwa hiyo mwingine atakwambia mwingine aliyana akili zaidi atakwambia nataka salama ya maisha bado ni pesa lakini apate nayo nini usalama fulani wa maisha mwingine atakwambia maisha bora ya familia yangu yote nataka nisipate hizi nisitumie kama chombo cha kuashia jamaa yangu imeishi maisha ya umaskini sana ni kwa muwe ndio lengo lake mwingine atakwambia kwa kweli nataka hizi pesa kwa sababu nina uchungu na hospitali hazipo nataka kutoa mchango kwenye jamii kujenga hospitali kubwa yenye vifaa vikubwa vya kisasa vitakavyohudumia watoto ambao wanakufa kwa sababu ya kukosa huduma wanawake ambao wanakufa kwa sababu ya kukosa huduma ndio shabaha yake na mtu namna hiyo akizipata sio mchoyo anaona anatoa mabilioni ya pesa kujenga hoteli hospitali hiyo na nini na nini kwa sababu lengo lake alikuwa pesa pesa ilikuwa ni a means to an end namna ya kufikia mwisho fulani lakini yeye sio haikuwa mwisho na yeye thamani yake value yake kwenye maisha ni kuona amegusa watu fulani lakini mwingine atakwambia mimi nataka cheo ukubwa umaarufu ufahari kwa kila mtu ana malengo fulani nataka kila biashara ina, ina, ina kitu nataka kupata lakini nisikilize vizuri shetani yuko kwenye biashara na Mungu pia unanisikia shetani yuko kwenye biashara na Mungu pia na hawa wote wawili wanataka roho za watu Ha, hawajali gharama kuna kuna watu kuna watu leo hununua utajiri hivi utajiri si ndio pesa niulize utajiri si ndio pesa e, utajiri anaposema anaenda kununua utajiri maana anataka nini pesa sasa kununua utajiri mshaje kufikiria unanunuaje pesa kwa kitu gani sasa Lakini bado wafanya nini? Wananunua. Unanunua pesa kwa kutumia nini? Wanakwenda kwa waganga. Wale kuna waganga wa ukweli kabisa wa kutoa pesa, sio sio utani wapo. Anakuambia pesa utajiri umaarufu kama kama ni biashara utapata utakuwa, kama ni magari yatakuwa mengi kama ni maduka makubwa utaenda china na nini sasa sisemi kila anaenda china huyu mwenye magari maana ni hiyo maana kuna watu wenye ufinyo wa mawazo wanaweza kutoka hapo wakasema mchungaji amesema wale wenye magari ni wameenda ni free mason that's not what i'm saying ndio nasema tu wako wanaopata utajiri namna hiyo wengine anakuwa maarufu mwigizaji maarufu wana michezo maarufu wana miziki maarufu anapata pesa anapata maarufu ameununua kwa kitu gani roho yake Masharti anayopewa ni kwa ajili ya roho za watu wake na hatimaye ya kwake Shetani haoni tabu kukupa chochote kukupa urais kukupa uwaziri kukupa umaarufu kwenye uimbaji kukupa kukupa biashara kubwa ikiwa wewe ni aina ya mtu mwenye vipawa kwa Mungu ambavyo vinaweza vikakufanya uvute watu wengi waende kwake ndio maana wale wanasema zile secret societies hazimtaki tu kila mtu eh yani ukisikia huyu free mason huyu si nini sio kila mtu anaweza kuwa na wenyewe wanaangalia nani mwenye kipawa maana vipawa vile vinatoka kwa nani hata vile vya asili vinatoka juu wanaana wenyewe wanaangalia ndio maana huko kuna watu wa aina zote viongozi wa kiroho ambao ni wa upande wa pili wana miziki watu gani wana siasa watu wote wale ambao wana potential 
ya kuweza kutumiwa na ufalme wa giza sasa kwa nini shetani yuko tayari kukupa mali na kila kitu nakumbuka alimwambia Yesu alimuonesha milki zote za dunia kwa dakika moja akamwambia hii yote nitakupa ukinisujudia kwa nini kwa sababu yeye anajua roho ni thamani zaidi kuliko hata dunia yote ungepewa tuko pamoja lakini nimekuambia Mungu pia anafanya biashara hafanyi vitu kwa hasara lakini angalia gharama aliyoitoa ya uhai wake mwenyewe ili apate nini roho za watu kwa sababu za thamani na mimi nataka kukuambia hivi Mungu anaona ni hekima kupata roho za watu mwenye hekima huvuta nini eh nimekupa nimekupa utangulizi huu kwa makusudi kabisa kumna anayefikiri kwamba ni pesa nataka yeye ni mwenye hekima hapana kuna anayepiga hatua zaidi anasema nataka kujikwamua kwenye maskini na familia yangu ni hekima kidogo kuliko ile ambaye anataka pesa alafu ajui baadaye anafanya nini kuna mmoja mwingine anasema mm, nataka kuimpact jamii kwa mambo makubwa yatakayoisaidia jamii Huyo ana hekima zaidi kuliko yule ambaye anawaza yeye na mke wake na watoto wake na watu wachache wa familia yake. Jamani si ndio? Sawa. Lakini mwenye hekima hasa maana hivi vitu vyote vingine ni vya hapa tu. Mwenye hekima hasa ni yule ambaye huzivuta roho za watu. Ili kwa sababu anajua thamani yake kila kitu kitakapokwisha azipate ziende ziwepo hizo roho kwenye ufalme wa Mungu. Na hii ni kweli kwa habari ya roho yake mwenyewe na roho za wengine. Kwa hiyo tunapozungumza habari ya uvuvi wa mioyo. Tunapozungumza habari za kuleta watu kwa Yesu. Tunazungumzia biashara bora kuliko zote. Tunazungumzia biashara yenye faida kuliko zote. Maana hapo tunapata nini? Roho za watu zenye thamani. Na Mungu ametuita kwenye hiyo biashara. Nimesema hilo neno kubwa. Mungu ametuita tushirikiane naye kupata roho za watu wake zenye thamani. Na unapozungumza habari za kupata roho za watu wake maana zimepotea anazitaka anazitafuta ndugu zangu hakuna duniani kilicho cha thamani kama roho ya mtu hakuna tukianza na wewe mwenyewe na mimi mwenyewe katika vitu unavyoweza kufikiri duniani maisha yani unaweza kupata hakuna kitu cha thamani kama roho yako wewe mwenyewe yani na kuna watu hupata vitu vikubwa sana wakajipoteza. Mtu mmoja anaitwa Alexander the Great, Iskanda mkuu kwa Kiswahili tumemuita. Ndani ya kitambo kifupi aliikonka dunia, aliishinda dunia yote. Na alipofika mwisho wa conquest yake huko mashariki ya mbali, akauliza kama kuna dunia nyingine akaipige aishinde, akaambiwa mheshimiwa kuna nyingine akalia sana. Yaani kwa kuchungulisha alivyokuwa na ari. Alexander the Great ni mtu mmoja ambaye ni mfano wa mtu mwenye ari ya kufikia maono kesi ambacho ari hiyo inapita inapita ukubwa wa maono yenyewe. Yaani kwamba unajua mara nyingi watu kwenye wenye maono huchoka njiani wakasema this is too big taishia hapa. Yeye aliikonka dunia yote alafu anatamani na nyingine na kwa jinsi alivyokuwa na ari alipoambiwa hakuna nyingine akalia machozi sasa unajua unajua ile ari aliipelekea wapi zile nguvu zake nyingi alienda kuzitumia wapi kwenye ulevi akafa akafa kijana mdogo sana early 30s ameondoka kwa hiyo akaipata dunia nzima akapoteza nini roho yake Can you imagine alipo, siku alipokuwa anakwenda kuzimu anajisikia ni mpumbavu kiasi gani? Sio mjinga, mpumbavu kiasi gani? Kwamba ameipata dunia yote yuko kwenye historia ya who is who in the world mpaka sasa. 
Lakini yeye mwenyewe amejipoteza. Hakuna narudia, hakuna kitu cha thamani duniani kama roho ya mtu. Na mimi nataka nikuite kwenye Zaburi ya 49 tutazame ukweli huu. Unajua hivi ndio vitu ambavyo ndio ni misingi inayotufanya tuka tu, 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 tuwe na ari ya kutosha na tuwe na moyo wa kutosha kulipa gharama katika uvivu wa mioyo. Kama ujui kwa nini kusikwambiwa tu unaenda vivu mioyo haikutoshi. Zaburi ya 49 inanena maneno ya hekima mno. Yaani haya maneno yanatakiwa na yasikiwe na kila mtu duniani. Yanatakiwa sehemu kila mahali duniani. Yaani kuna huwa na, na tamani ingekuwa inawezekana ingekuwa inawezekana kila makusanyiko makubwa muhubiri wa injili apewe hata dakika tano azungumze yani kwa mfano wakati mwingine naangalia mikutano uwanja wa taifa umejaa watu huku wekundu huku wengine wanjano na kijani na wanakichaa kwa ushabiki mwingine amenyoa nywele mwingine anamevaa mkia mwingine amevaa kitu gani Mungina nafanya hivi, mungina nafanya hivi, mungina. Na nika nasema ningepewa na chikatano. Five minutes, nisema na huu mkutano kwa mbali ya roho zao. Lakini wanashabikia kimpira fulani hivi kitu cha duwara. Ndicho wanachokishabikia kwa gharama yoyote hile. Wakati mungina natamani. Ningepewa kusanyiko kubwa la wabuge wote wakusanyika hapa. Five minutes nisikumze nao au baraza la mawaziri au viongozi wote wa serikali sasa bahati mbaya watu wengi hawaoni uthamani wa mambo ya roho that is the problem ningetamani wakati mwingine katika madarasa ya, ya, ya madaktari na wauguzi wa hudumu wa injili wapewe nafasi wapewe nao darasa Ili wakumbushe wa uguzi kwamba Hawa watu wanashulika na afya zao Wana kitu ndani wasichoweza kukiwona wao kwa darubini Kina itua roho zao ndio Ni chathamani kuliko hii miili Kuwepo na, kuwepo na mpango wa kufikia roho zao Lakini batimbaya adui ya meweka ulimwengu kwa namu nwe onekana Kusama kutu vana mnayo ni fanatizimu Ni kama, ni kama ukichaa hivi na uwiyo hapani Sana sana tutasema tutafikiria mambo ya dini ya kisha kufa Ndiyo tutasema, oh mungu mweke maale, pima peponi. Zaburi ya arubana tisa inasema hivi. Sikieni haya enye mataifa yote. Anasema na dunia. Sikilizeni ninyi nyote mna waka duniani. Hii ni meseji kwa nani jamani? We, kwa dunia. Wote wana waka duniani. Watu waku na watu wadogo pia. Yani watu waku wa vyeo na wadogo. Kuna meseji kwa wa hapa. Maraisi wasikie, wabunge wasikie, wanasiasa wasikie, wataalamu wanamna zote wasikie, wasomi wasikie, tajiri na masikini wote pamoja. Ukisoma tu mpaka hapa, wanasema what is this, hii ujumba ni ujumba gani ambao kila mtu wanaitaji kusikia, na msomi na asia, msomi na asikie. Lazima ni wa muhimu sana. Kinyochangu kitanena hekima, na fikta za mwe wangu zitakuwa za busara. Nitatega sikio langu nisikie mithali na kufumbua fumbo langu kwa kinubi kwa nini niongope siku ya uovu ubaya ukinizunguka miguni pangu wa wao wanaozitumainia nini mali zao na kujisifia wingi wa utajiri wao hakuna mtu awazae kumkomboa ndugu yake sikiliza vizuri hakuna mtu awazae kumkomboa ndugu yake wala kumpa Mungu fidia Kwa ajili yake Maana fidia ya nafsi zao ina nini? Gharama Wala hana budi kuiyacha hata milele Yani Kama utu, kama roho zao zimepotea Hakuna mtu wazia kutumezo mali Huo utajiri Haka muambia mungu Mungu we Sisi tunatoa mali hii Huyu mtu Asiende kuzimu Asifeata Hakuna Maana 
filia yao ni gharama yani hata wangetoa dunia yote na nyuta na nyota na mwezi ijapokuwa hawawezi pia maana sio zao hata hizo ni za Mungu yani kama wangetoa kila kitu haitoshi kununua roho hii moja ndio maana ilimhitaji Mungu peke yake kununua anasema ili aishi siku zote asione karibu kaburi na ataliona hata wenye hekima hufa mpumbavu na mjinga hupotea pamoja na kuwaachia wengine nini sasa hekima hii haiingii kwa watu jamani na unajua kwa kadri unavyokuwa na mali nyingi ndivyo na jinsi unavyoziacha inakuwa ngumu zaidi sijui kama unajua hiyo yani ikitokea una viwanda una mashirika na makampuni una vitu gani alafu ikasikika umepata stroke uko ICU watu wanaanza kutafutana eh eh sasa wengine hata badala ya kuja kukutazama wanaanza kusema kwanza tufunge kiki kwanza kwanza tufunge maduka hebu funga shida inaanza kutokea huyu anaelekea kufa sasa hii itabaki ya nani wanaanza kuulizana hivi ameshasema chochote ameshaandika andika hosia mahali hivi wakili wake ni nani watu wanaanza kupata tabu na kumbuka mtu mmoja pale kijito nyama tulipokuwa tunachuka kanisa pale siku kwa mwaka 90 ngapi kwa 90 kitu hivi nadhani kwenye 94 95 sikumbuke vizuri alijenga gorofa yake nzuri pale karibu na barabara lakini kabla hajaipaua sasa hajaimaliza akapata stroke na kulikuwa na, na na mshirika mmoja pia anaumwa pale kwa hiyo nilikuwa na attend pale mwimbili mara nyingi nikakuta ICU pale kumejaa watu wako nje wanasubiri maana hajitambui na uliza ni nini wanasema huyu ana madeni makubwa ya watu sasa wanasubiri apate fahamu wakamsikilizia hapo sikioni eh bwana eh, vipi <laughs> vipi yale mambo <laughs> ili atoe maelekezo kabla hajafa kwamba zile natoa amri jamani zile zilipo hivi zile zifanye hivi waka subiri kiingia pale ICU pale macho yalikuwa mabo yani yalikuwa umeshika kuna mtu macho yamekuwa kama yame yamekuwa kama ndulele hivi sio kama unajua zile yale matunda anaitwa ndulele yamekuwa yako set yani hata ukimwangalia unaweza ukakimbia sio tu ha blink yani ha hafanyi hivi hivi kumbili kinaitwa nini Kiswahili kupepesa macho ha, hapepesi macho yuko macho makubwa sasa angekuwa madogo kama ya kwangu ingekuwa nafu sasa yale ni yale mazuri yale najua anatamani macho makubwa nafikiri kwa kwa mimi sina <laughs> ya kwake makubwa lakini yanatisha sasa ukiangalia <clears throat> watu wakiangalia pale wakifika tu pale kumuona <clears throat> wanarudi wenyewe wanasubiri nje walikaa pale kama nakumbuka sawa sawa siku kumi badala ya kufumbua macho akafa sasa wanasema na kuwaachia wengine mali zao wanadamu tupate akili anasema makaburi nyumba zao ni nyumba zao hata milele maskani zao vizazi hata vizazi hao waliotaja mashamba yao kwa majina yao wenyewe lakini mwanadamu hadumu sema sema hadumu eh yani hata kama yuko kwenye heshima sasa ni kwa kitambo tu tutakuita mheshimiwa sasa kwa kuna wengine neno mheshimiwa wamelifanya jina yani kabisa ni sehemu ya jina lake kama vile ni, ni, ni kama anaona kama vile mtu anavyoitwa labda eh, mr au mrs au doctor au professor uheshimiwa ni tofauti sana na profession Unakuta anajitambulisha mimi naitwa mheshimiwa fulani. Yaani ndio 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 namna yake ya utambulisho wake. Lakini anasahau mwanadamu hadumu kwenye heshima. Ni kwa kitambo tu. Bali amefanana na wanyama wapoteao. Hii ndio njia yao ujinga wao nao walioko baada yao huyaridhia maneno yao. Kama kondoo wamewekwa kwenda wapi? kuzimu na mauti tawachungwa watu wanyofu watawamiliki asubuhi umbo lao litachakaa kao lao ni kuzimu hata kama walikuwa uzuri kiasi gani sura na maumbo yao roho zao hazugumzi tu mwili mwili utaoza kweli utachaka utakwisha 
na utu wao wa ndani pia utachakaa utakuwa katika hali ambayo mbaya wakiwa huko kuzimu bali Mungu atanikomboa nafsi yangu atanitoa mkononi mwa kuzimu maana atanikaribisha atanikaribisha wapi mbinguni usiogope mtu ajapopata hajatajiri na fahari ya nyumba yake itakozidi maana atakapokufa atachukua chochote utukufu wake hautashuka hautashuka wapi wapi kuzimu hautashuka ukimfuata utukufu wake watu wapate akili utukufu wake fahari yake haitashuka kumtafuta ni huku duniani tu inabaki eh mheshimiwa fulani amekufa lakini huko kuzimu hashuki akitoa mheshimiwa utukufu wake hautashuka ukimfuata ajapo jibariki nafsi yake alipokuwa hai na watu watakusifu ukijitendea mema atakwenda kwenye kizazi cha nani unajua maana ya kizazi cha baba yake yani wale waliokuwa du, duniani hai nao sasa wameondoka wako huko wapi kuzimu atakwenda kwenye kizazi cha baba zake hawataona nuru hata milele kule ni gizani hakuna mchana na usiku kuna usiku tu mwanadamu mwenye heshima iwapo hana akili amefanana na wanyama wapote yao hii zaburi inatuonesha thamani ya roho ya mtu inavyolinganishwa na kile ambacho wanadamu hufikiri ni thamani kumbe basi hekima na busara biashara ya maana zaidi ni kuipata roho na kama ujeipata roho ya, ya mtu huyo mtu ana hasara kubwa uchaguzi wa hekima ni ule wa kilicho cha thamani ya milele bwana yesu apewe sifa nyingi bwana yesu alituambia itamfaidia mtu nini akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake bahati mbaya wengi hukimbiza upepo kwa lugha ya kitabu cha mhubiri ukimbiza vile vitu ambavyo ukijumlisha hiki na hiki na hiki na hiki na hiki na hiki alafu ukapiga mstari jumla yake ni ubatili na kujilisha upepo ndio ndio bottom line ubatili na kujilisha upepo ni ubatili kwa sababu hata hizo mali kumbe hawaendi nazo hata hilo umbo analoweza kujivunia kumbe nalo linaharibika na kuchakaa Umeshia kusikia mtu akisifia uzuri wa marehemu? Kama lo, asa yu marehemu anapendeza. Umarehemu mzuri. Ili wambia siku nigine, nirudie tena. Thamani ya mtu ni roho yake. Ukitea kujua kama thamani ya mtu ni roho yake, angalia inapomtoka hile ambayo ndio ya thamani inapotoka. Angalia kina chombaki tunapokitendea tunapo tunapokitendea kile kinachobaki tunapokitendea unajua kile madaktari madaktari ili wa ili wa, wa, wajue kukutibu ni lazima wawe na specimen wawe na wawe na mwili wa marehemu sijui kama unajua hiyo kila daktari unamwona pale daktari kabisa amehitimu md aliwahi kushika maiti akampasua na ni kifaa chake cha kazi kama wewe unavyokwenda darasani na rula na chuta kusema ni hiki kama mtu kama mwili ni wa thamani sana ukitaka kujua uja kujua kwamba ni wa thamani sana wewe unaenda ulia hai alafu wakutendee hivyo wakuleta darasani na kugeuza huko na huko sasa hebu tupasue hapa ubogoni utajisikiaje Nyimbi na nifanyia kifaa cha kucha kufanyia kazi Cha kunende Tokeni ya pathafuteni nyani mjifunzie Nye vipi Na nigeuza huko na huko Hata hakikutibu daktari mwanafunzi Wengine uwa wanasahau kwa mba Asipa watibu daktari mwanafunzi Hatu pata mba daktari Wewa minilete wanafunzi wanajifunzia kwa ngu mimi sitaki Sasa utajifunzia kwa nani Lakini kwa nina sema sitaki Kwa sabu sahiyo huko kwenye mwili Wewa wathamani huko pale Utaki mtu wafanyo mchezo na mwili wako lakini ukisha kufa leo ngoja nijitolee mfano mwenye mambo ya ya kujitolea mambo ya kifo ukitolea mfano watu wengine wanaweza akajitoka hapa wameshaje kwa kama leo ni kifa sasa hivi hapa mbele yenu roho ikinitoka 
kitu cha kwanza mtakachofanya ukiacha kule kusikitika na kulia na nini ni, ku, ni kuchukua mwili kupeleka wapi na hakuna mtu atakayeona kama mnanitendea ukatili hamtasema tumpeleke nyumbani jamani chumbani kwake akapumzike amechoka huyu mtu mtanipeleka sio hospitali mochori sio hospitali wodini mochori na ukinipeleka mochori kwenye ile majokofu yale fadhili unayonitendea ni kuzungumza na daktari mgaya hapa kwamba wewe bwana shamasi kiongozi hebu tusaidie huo <laughs> mwili mapema hivi asubuhi <laughs> uweke dawa ya kutosha ili usioze kitu ambacho sasa ni ikiwa ndani ya huo mwili uweze kufanya hivyo alafu hebu fanya mpango daktari mgaya fanya mpango wasimlaze huko chini umwe kwenye jokofu lile la baridi zaidi ili asioze tupate nafasi ya kurudi nyumbani tukae vikao na turudi nyumbani kukaa vikao vya nini kuzika ndio utajua thamani ya mtu ni roho yake na watu wakisikia munisi amefariki swali linalofuata maziko ni lini kama mimi kama umi ni thamani sana kwa nini nataka kufukia Kwa nini mnaweka unautia dawa unaweka kwenye jokofu? Kwa sababu mara nikishatoka huku kinachofuata huu mwili ni kufanya nini? Ni kuoza. Kwa hiyo mnanitia dawa ili mtakapo utoa huu mwili kule muweze kuutazama. Msije mkafanya Kwa sababu nikishatoka nyo mwili naanza kuoza. Yeah haijalishi nilikuwa handsome au nilikuwa ugly haijalishi we una umbo la nane kama mnavyosemaga vijana au una umbo la moja au una jumbo la nane yani haijalishi wewe ni mweupe ni mrefu ni mausi ukishatoka kwenye huo mwili wewe ni wakuweka kwenye jokofu huo mwili wako na hakuna mwenye interest na mwili wako tena ni mweupe ni mausi ni mrefu ni mfupi ni wanamna gani tuna mahali pako ni kwenye udongo lakini sasa angalia jinsi ilivyo kitu cha ajabu ni paradox mtu huyu ambaye roho yake ndio ya thamani sana ndio haiangaliwi kabisa akiwa hai mambo ya rohoni si kitu eh hayathaminiwi hayo ya roho ya roho yake ya milele si kitu yanathaminiwa yale ya mwili mwili huu mfu huu ambao roho ya thamani ikishatoka huo mwili ni wa kufukia Ndio maana anasema mwanadamu mwenye heshima iwapo hana akili ndio akili yenyewe hiyo kufanana na wanyama wapote yao maandiko yamesema kao lao ni kuzimu sio mahali pema peponi kama wanavyojifariji hii nayo ni uongo wa shetani kwamba uchape zambi zako utakavyo alafu watu waombe uweke mahali pema peponi alafu Mungu atasikia na kitu cha ajabu watu wazima wasomi wanaonekana wana status nzuri wamedanganyika na vitu kama hivi sasa sisi ambao tumekwisha kuzaliwa mara ya pili ambao katika Kristo Yesu na kwa neema ya Mungu tumeshazipata roho zetu utajiri wa ukweli Ina, inakuwa ni mu, kujua hayo mambo ni msingi wa kuziokoa roho za watu kuna watu wanazunguza habari za janga 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 lakini janga la ugonjwa ambao unakufa tu kaishia pale inaonekana ni janga kwa sababu tunakupoteza e, unaacha familia hawawazi habari za kinachofuata baada ya pale janga kubwa sana ni kupotea kwa roho za watu na kama watu kumetokea covid 19 watu wanasema wana, wanaumiza vicho kubuni namna wanafikiria jinsi ya kutatua tatizo hili niulize kama wangetokea wakajua dawa alafu hawana nafasi ya kuielezea wala kutengeneza watu wapote tungewaelewaje eh tukasikia nchi fulani imegundua dawa kabisa ya uhakika lakini wale watu wana shughuli nyingi sana kutengeneza za kutosha kwa hapa watu kwa kweli hawana nafasi na wanaona watu wanakufa tu tutawaelewa sasa hivyo ndivyo tunavyofanya watakatifu Tunajua kabisa njia moja ya kwenda mbinguni ni ipi? Tunajua kabisa watu hawa wa thamani wamepotea roho zao. Tunajua kabisa bila wa kumpokea Yesu 
kweli ni swala la muda tu watatumbukia Shimoni. Na kwa taarifa yako kila sekunde kuna wanaotumbukia kule. Yaani kuna watu wanaenda kuzimu every day, every every hour, every minute, every second. Na wengi katika hawa hawako tayari kumuona Bwana. Unaona wakilifichia wakilifichia wakilifumbia macho jambo hili kwa sababu zile nilizozungumza jana tulipokuwa kwenye msiba hapa. Kwamba jambo baya huwa tunajifanya kama halipo. Tunaficha vichwa mchangani au kwenye kichaka na watu wengine wanaficha kichwa wengi wamefichwa vichwa vyao kwa maana ya ufahamu wao mchangani na kwenye kichaka kwa habari ya hatima ya roho zao. Wanajifanya haipo. Kwa sababu eh hii inatutisha hataki hata kuona. Wanasahau kujifanya haipo haiuondoi huo ukweli. Wanapata tu hasara hivi utamwambiaje uta, uta mtu ambaye ameamua kuendesha pikipiki huko amefunga macho? Yaani unaona kabisa kafunga kitambaa hapa alafu anaendesha pikipiki. Unajua huyu ni swala la muda tu. Muda tu. Atakufa yeye na wengine. Sasa mtu unayekwenda duniani umefunga macho kwa mambo ya salama ya roho yako. Alafu unasema una akili? Hapana. Sasa lakini sisi je tunaojua tunamuona hivi ukimuona mtu udanyamaza ukimuona mtu amefumba macho anaendesha pikipiki ya baskeli utaacha no utafanya uliwezeka nalo kufanya tuna mahospitali yametuzunguka yamejaa wagonjwa na wengine ni mahututi na wengine bila Mungu kuingilia kati tutawapoteza na ndivyo ilivyo kila siku always lakini sisi watakatifu tunafanya nini tunawezaje kuwa indifferent yani tunawezaje kuwa kwetu si kitu kwamba kuna watu wanakufa bila Yesu wakapotea e, na wakishapotea ni basi hakuna remedy kuna giza ndugu zangu kuna mkakati wa adui wa makusudi wa kutufanya tukasahau biashara ya ukweli ya kuzipata roho za watu Mithali anasema mwenye hekima huzivuta. Kwa nini mwenye hekima? Kwa sababu anajua thamani yake. Kwa sababu anajua umuhimu wa kuipata roho hiyo. Wenye ni wenye hekima tu ndio hufanya bidii kuzivuna roho zilizopotea. Lakini katika mazingira ya mavuno eh Mithali anatuambia hivi. Sura ya kumi na mstari wa tano. Hii ndio hali yetu sisi wengi wetu mbele za Mungu. Mithali kumi mstari wa tano akusanyaye wakati wa hari ni mwenye ni mwana mwenye hekima bali asinziaye wakati wa mavuno ni mwana mwenye kuahibisha wengi wetu ni wana mwenye kuahibisha kwa sababu tuna tunasinzia wakati wa mavuno aibu kubwa sana na bahati mbaya Mavuno hayaendelei kubaki shambani milele. Lazima uyavune kwa wakati wake unaoitwa wa mavuno. Usipoyavuna mavuno wakati wa mavuno yanafanyaje? Yanaharibika. Kwa maana mengine hawa watu lazima tuseme nao sasa wakiwa hai wanaweza kusikia. Mavuno mengine yameiva sana karibu yatadondoka na haribiki. Na tunajua. Lakini tunaona haya kumsema Yesu kwao Tunaona ni gharama sana Heshima yetu tunaiweka hatarini Tunaona hatuna thama hatuna muda na jambo hilo Lakini nataka nikukumbushe gharama iliyolipwa na Kristo ili kuzipata hizo za watu zenye thamani inatuweka mahali pa kukosa udhuru kwa uvivu wowote tunaoweza kuwa nao wa uvivu huo ni nini hicho tulicho nacho cha maana sana ambacho hatuwezi kukiacha tukaenda kusema habari za Yesu. Maana yeye mwenyewe aliuacha utukufu akaiacha mbingu akaja kuwa mtu akaishi hapa miaka 33 na nusu na akatoa nafsi yake uhai wake uwe fidia ya wengi. Hakuona kule kuwa na Mungu kwa ni kitu cha kushikamana nacho. Lakini tuko wengi tunaona Heshima yangu mimi ni kitu cha kushikamana nacho. Sisi nikaonekana mjinga nimesema hapa na ubiri. Sisi nikasema na huyu mtu atanona sina akili. 
Nisiondoke nikaenda hospitali, nisiondoke nikaenda mitaani, nisiende nikazungumza na huyu mtu. Kuna vitu vidogo vidogo vya kushikamana navyo. Sasa kama tulivyosema roho za watu na muda wa kuwavua hazisubiri. Muda utakwisha utaondoka. Katika hawa kuna ndugu zetu wa mwili. Kuna wanyumbani mwako na wanyumbani mwangu. Tunawezaje kutulia? Tunawezaje kuona ni sawa maisha yanawezaje kuendelea hali tuna watu tunajua kabisa. Ni swala la muda tu utaondoka. Sijui kama umeshawa ameshawa kufa mtu unayemjua ambaye ulikuwa na fursa ya kusema naye hukusema naye huwa unajisikiaje? Unajisikia hatia? Ni hatia. Ni wewe radhi wakati mwingine kwa kwa mifano ambayo inakuwa migumu kidogo. Jamani hospitali <coughs> ni mahali pa kuponea si ndio au labda niliweke hivi wagonjwa wengi huponea wapi hospitali wengi huponea hospitali lakini pia nikuulize wagonjwa wengi hufia wapi eh hey, sio barabarani wala sio nyumbani maana wakipata tatizo tu hospitali hizi ni kweli mbili ambazo ziko sehemu moja wengi uponea hospitali na pia wengi hufia hospitali hospitali kuna wodi za wagonjwa na kuna mochori wala huwa atogopi kwenda kwa sababu kuna mochori na hakuna anayeenda akijua ataenda kwa ataishia mochori lakini wote tuna, tunajua kabisa ipo mochori na tunapita pale kwamba hii ni mochori na ina watu huko ndani ina marehemu huko ndani Ukweli tu wa kwamba watu uponea hospitali na pia watu ufia hospitali ule tu peke yake ulitosha kutuambia hospitali ni mahali pa kwenda kufanya kazi ya injili kwa sababu ndio tatizo nile lile nilokuambia kwamba nililo baya huwa tupende kulikabili yani hatui honest na hii kweli huo kwa sababu unapokwenda hospitali una option mbili kubwa ama utatibiwa utarudi nyumbani ama ni kwamba ni outpatient au ni wakulazwa au utatibiwa uende mochori ni ukweli jamani sawa yeah it is true na ukiwauliza madaktari na wauguzi watakuambia kabisa hapa kuna ambao watarudi nyumbani na kuna ambao most probably hawatarudi nyumbani na hata wakirudi wamerudi tu ili wakafe siku nyingine ndio kweli ndio kweli nilikuwa nasikiliza video moja unajua nilikuwa nafikiri vitu viko zaidi huko kwetu lakini kwa nasikiliza uh, video moja daktari daktari mmoja wa palliative care akawa anasema watu wengi sana huwa hawajui hawakubali hawajui kwamba wanakufa Yaani hata wenye wanaogua magonjo makubwa kabisa wanajua hatimaye huu ugonjwa kwa kawaida ni kufa kama hakuna divine intervention. Lakini hawakubali kwamba ni sasa. Wengi sana wanaona ah hiyo baadaye sana hii ah hey, kwetu kwetu hii ndio ndio ah ah bado. Bado tuna miaka kadhaa ija. Hakuna anayetaka kufesi ukweli. Kukabili ukweli na kusema sasa kuna kufa hapa. Hakuna. Wengi kifo huwa wafikia kama jambo la kuwashtukiza. Sasa kitu kibaya sana hata na sisi tunaoona tunaoona tumeona nuru kwa nini hatutaki kukabiliana na ukweli kwa nini kwa nini tunakubali na hilo giza kwa nini maandiko yanasema wengine waokoeni kama kwa moto hebu tuamke kwenye usingizi Mungu atusaidie jamani tuamke kwenye usingizi Mungu atusaidie tuseme na watu mitaani tuseme na watu kwenye ujirani alafu tuwe na kampeni za mahususi kabisa za kwenda huko hospitali za kwenda huko magerezani sasa tunaenda kwa hekima uvuvi unadai hekima mwenye hekima huvua roho za watu usiseme tumeshajifunza hivi aiko kwa hiyo ukaenda hospitali ukasema tunakabiliana na ukweli wewe hapa ndio unakufa kwa hiyo sasa nimekuja kukwambia 
utaenda kwa lazima maana yake tu ana hekima pia hapa nikiwa ndani ni mahali pa kujitengeneza maana tulijifunza siku moja hapa habari za vichaka vya wenye dhambi kwamba unapowashuhudia wana vichaka na maana wamejificha wengine kwenye dini zao wengine kwenye hiki wengine basi akaenda kushuhudia na yeye akasema ah najua kichaka chako mwenye dhambi ni hii ile unayotoka nayo kwenye 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 mbinu kwenye uwanja kwenye mbinu za vita usiipeleke kwenye uwanja wa vita tena wakaribii hiyo secret unaenda wewe kama mwenye hekima unayevua roho za watu unajua unachokitaka ni roho yake iende mbinguni njia na namna ya kuipata hekima ya Mungu itakuwa pamoja nayo kuhakikisha Mungu amepresent Yesu kwao kwa namna ambayo ni sawa sawa wapate kuokolewa na wako wengi sana walio tayari wewe nenda pale hospitali sema nao habari za kuwaombea jambo tunataka kuwaombea wangapi wako tayari kwa maombi wako watakaokataa lakini wako wengi watasema tuombe wengi sana majority watasema tuombe ni kweli sio kweli wengi alafu unawaambia sasa Mungu na ma, na uzuri mmoja kama maandiko yanasema vyote viwili. Akusamea maovu yako yote ndio ndio imekuwa strategi yangu mimi kwa wengi. Akusamea maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Mungu anatoa double cure. Tunapoomba tusiombe uponyaji tu. Tuombe pia na msamaha wa dhambi. Na wako wanaosema sawa. Na maandiko yako. Mwenyewe aliutoa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Lakini tulimdhania yakuwa amepigwa amepigwa na Mungu na kuteswa bali alijeruhiwa kwa maovu yetu. Alichubuliwa kwa makosa yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake na kwa kupigwa kwake tumepona. Maandiko yale anasema habari za msamaha wa dhambi na pia uponyaji wa magonjo. Mwenyewe alichukua dhambi zetu juu ya mwili wake juu ya mtu. Mti ili tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi tu hai kwa mambo ya haki na kwa kupigwa kwake mliponywa. Dhambi kwanza alafu uponyaji baadaye. Yakobo anasema Ombea nenyi ninyi kwa ninyi mpate kuponywa. Na anapozungumza habari za yule mtu kumuombea anasema hata akiwa ametenda dhambi hata there's always a place an opportunity nafasi ya msamaha wa dhambi kwenye swala la magonjwa. Sasa angalia jinsi ilivyo rais wangapi wanataka maombi. Jamani Mungu anatoa vyote msamaha na magonjwa. Mnaonaje tukiomba kwa ajili ya msamaha alafu pia tukiomba kwa ajili ya magonjwa. Unafikiri wako watakao sema ndio? Si mlango huu hapo tayari umefunguka. Unasema na injili ya habari za Yesu aliyekufa kwa ajili yao, aliyekuwa fidia kwa ajili ya dhambi zao. Sasa tuombe na naomba tuanze kwanza na swala la msamaha wa dhambi. Haya tuombe tuseme hivi na hivi na hivi. Five minutes mtu ameokoka. Tuombe sasa kwa ajili ya magonjwa. Bas magonjwa yanaweza kuwa mlango mzuri sana wa mtu kufikia roho yake sasa wako ambao wako gizani kesi ambacho hawataki na wengine ni ni ni, ni, ni wamefungwa tu na kidini nilikuwa muhimbili wakati fulani sio siku nyingi sana ni mwaka huu kwa tumepeleka mgonjwa nadhani nilikuwa mwezi wa pili kama sikosei nilikuwa tunasubiri binti mmoja yuko pale Eh, ame, kutokana na namna yake ya kuvaa nilijua huyu anamsema mgeni wa imani na akasema jinsi anavyoumwa kichwa chake namna ile anavyosimulia ni dhahiri kwamba hawezi kupona hospitali maana yale ni mapepo masharti sharti alionayo na hivi na hivi na amekwenda huko wapi huko kufukiziwa na kusomewa dua lakini hayatoki nikamwambia hizi haya ni majini lugha anayoelewa zaidi ni majini badala ya mapepo haya ni majini hayawezi kupona isipokuwa kwa jina la Yesu eh hey, 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 eh jina la Yesu sasa hai hayuko tayari eri hey, nife eh hey, kabisa nataki kabisa kusikia kwa sababu malaika wangu ananuku sijui vifungua ni malaika wangu ataniambia siku ile nilikuwa pale nikikuona yani yani kuna kama malaika anayeshuhudia hivi kwamba nilikuwa pale ukakubali kuambiwa habari za Yesu wewe siku ya hukumu Sasa wako hao wana mlio lakini nao tunahitaji kuwasaidia Tunahitaji kuwaombea tunahitaji kusema nao na kumwambia basi ikifika mahali unataki kulihitaji na Yesu hitaji msaada huu na huu na huu Kuna wengine hapa E, kuna wengine husema hivyo lakini baadaye wanafika mahali wanatafakari upya. Kwa sababu labda kweli yule mtu aliniambia ngoja 
Ngoja nitafute ule msaada. Hatimaye naokoka. Lakini hata kama haku, haku, hakufika mahali pa kuamini angalau juhudi imefanya nini? Imefanyika. Maana kama kuna wagonjwa wako pale na dawa imegunulika na tume, zimetengenezwa viwanda vimetengeneza zimekuja hospitali madaktari wana wanamwandikia dawa wauguzi wanampatia alafu hataji kumeza angalau kazi 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 imefanyika sasa hapo hana mtu wa kumlaumu isipokuwa yeye mwenyewe watakatifu kwa sababu ya ukubwa wa thamani ya roho za watu na kwa sababu ya ukubwa wa gharama iliyokwisha kulipwa kuwanunua na kwa sababu ya ukweli kwamba kwa kuwa gharama hiyo imekwisha kununuliwa hawana tena sasa e, sababu ya kupotea basi ni hekima twende tukawape hiyo habari maana ni sisi tumebaki wa kwenda kuwapa hiyo habari yeye Yesu amekwisha kufanya kazi yake roho amekwisha kuja yuko hapa ukweli tunaujua ni sisi tukawaambie na sisi tukimaliza kuwaambia itabaki moja tu kwao. Lakini as long as sisi hatujawaambia tunawajibika. Sasa Mimi na kuomba wewe na mimi. Tusifanye moyo mgumu kwa habari ya kwenda kuleta kufanya biashara hii ya watu ya roho za watu. Biashara natumia neno biashara kwa maana ya kwamba ndicho wanachotafuta wapate waende Paulo anasema sitafuti vyenu na watafuta ninyi roho zenu muende mbinguni Tusimame Renew commitment yako tena katika jambo la uvuvi wa mioyo. Fanya upya tena hali hiyo. Na kama nilivyosema tusisubiri. I wish tukokuwa tumekuja na zile tracts hapa tuanze leo leo. Tusisubiri, tunaweza kuzileta. Zilete zile. Zilete zile tract. Ili ukitoka mpya hata mtu mmoja wawili na kesho na kesho tuanze lakini pia wakaribishe wakaribishe watu kwenye semina wakaribishe watu jumapili wakaribishage watu kwenye ibada namna moja kubwa sana ya kuwasaidia watu waokolewe ni kuwa expose kwenye neno la Mungu wakaribisheni kwenye nyumba za ibada tuna majirani tunafikana nao tuna watu tunafanya nao kazi hebu wakaribisheni kwenye nyumba za ibada nani wameenda kuleta instruct ah basi Hebu tufunge macho yetu twende tukamuombe Mungu. Yumkini kama ilivyo mara nyingi hatuna budi pengine kumuomba tena Mungu aturehemu. Pengine usingizi kwa mkubwa bado. Lakini tuombe mkono wa Mungu pamoja nasi katika kazi kubwa hii ya kupeleka habari za Yesu. Mungu wetu na baba yetu ninakushukuru wewe. Bwana umeweka mabegani petu huduma hii kubwa wajibu huu mkubwa na ni kweli sisi tulikuwa wafu katika dhambi zetu umetuokoa ni neno lisilofaa sisi tuliookolewa kwa neema kubwa na kwa wingi wa rehema hii zako sisi kufumba vinywa vyetu na kunyamaza bila kuwaambia wengine tusaidie tuondokane na hatia hii ya kutokufikiria habari za roho zao ya kutoku ya kulionea haya neno la kweli kumuonea haya Kristo Yesu na kuto kutoka kwa kinywa kufungua vinywa vyetu kwa watu hawa turehemu tusamehe tujalie ari ya kweli maana mtumishi wako Paulo aliona hata maisha yake si cha thamani kama kuishuhudia habari njema ya ufalme katika siku zake paka alipomaliza akamaliza hadaiwi mwendo akawa amemaliza na imani ameilinda tusaidie bwana tuongoze Mungu wetu tupe utumishi wa baraka kuanzia leo na hata tunapojipanga kwenda ma hospitali ma gerezani mitaani tusaidie kwa watenda kazi pamoja nawe ili wewe bwana Mungu wetu uzipate roho hizi za thamani za watanzania wenzetu 
katika jina lake bwana Yesu amen karibu haleluya Mungu akubariki mchungaji Wangapi tumepokea? Wangapi tutatendea kazi? Nakumbuka wakati fulani tulikuwa na kampeni hapa ya uvuvi wa mioyo kama mnakumbuka na tulizindua ilikuwa ni tarehe 10 na mwaka jana tarehe 12 13 Yes, it was mwaka jana nakumbuka nimesahau tarehe na mwezi. Na Vilizaliwa vikundi vya watu ambao wakitoka hapa siku ya Jumapili wanakwenda hospitalini kushuhudia. Na vilikuwa na matokeo makubwa sana. Mtazamaji um, wa mbiu ya Sauti Naomba niwatie moyo kufikia hapa tena. sisi hatuna la ziada kutoka katika Na kulikuwa na vikundi ambao vinatoka vinaenda kimitaani. Ambapo leo ni siku ya kwanza. Lakini hii kwa inaanza na mtu mmoja kwanza. Semina ya uvuvi wa mioyo sio na watu wa Mungu wewe mfundisho na mchungaji Elingarami Samuel ni siambaye ni mchungaji kiongozi wa kanisa hili la Tabernacle of Glory. Kwa sababu popote tulipo tumezungua na watu ni wapata kubarikiwa wewe ambaye ulikosambamba na sisi kuanzia pale mwanzo mpaka hivi tunapofikia tamati kwa siku ya leo mkukushe tukua huu ni mwanzo semina hii na itakuwa mwendelezo wa semina hii kwa ya kesho mpaka ijumaa pale ambapo tutafikia hitimisho ya semina hii ya uvuvi wa mioyo hivyo nikusiyo sipange kukosa ndo ya sauti kutibi hivi hitha titi kukuletia semina hii kumbu mashara kabisa kukupote pale ulipokazi ya kunidogo tu wewe ambaye bado kuja subscribe mkuchu kusubscribe na kumunyeza ahama kengele ili kuendelea kukata tarifa kwa sababu kulivietu na habari mbalimbali ambapo tumijitha titi kukuhabarisha kwa namna moja ama mingini. Nekini pia ni kukukushu kwenye kwa tufatilia katika mitando mingini ya kijami ikiwa na Instagram pamoja na Twitter kama mbili ya Sauti TV bila kusahau Facebook kama mbili ya Sauti Kuu. Pongezi nyingi sana zi wafikia wa dhamini wangu Tabena Kof Glory TAJ Kawe ya habila kumtuhau director wangu Edison Kavya Mela na kupanda Sauti TV kwa na Freedom Richard Mimi ni Jonas Daniel kwa ni haba ya timu nzima mbiu ya Sauti Kuu TV ni utakie jioni jema lakini ni kusi mwenye na kufatilia mbiu ya Sauti Kuu TV kwa vipindi na habari kemke. Atimai ni mepata kitu positive.